ഹലോ എവറി ബാഡി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹാപ്പി സോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേജിൽ ഒരു ലേഡി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളത് ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും യൂഷ്വലി ലേഡീസിന് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് ഒരുപാട് പേടി ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് അവരുടെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഒരു പുതിയൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അല്ലേ സോ ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ യൂഷ്വലി ലേഡീസിന് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ചെറിയൊരു നിസ്സാര ചേഞ്ചിന് പോലും അവരൊരുപാട് ഭയപ്പെടും സോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അവർക്ക് അല്ലേ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ മെഡിസിന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുമായിട്ട് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാറുണ്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അതിനൊരു റെഫറൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ഈ ഈച്ച് ത്രീ മന്ത്സിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളും എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഫ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ അതിനൊക്കെയുള്ള ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെ റെഡ് ലെറ്ററിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി വീക്സ് നാൽപ്പത് ആഴ്ചയാണ് ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ത്രീ പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് ത്രീ മന്ത്സ് ആൻഡ് തേർഡ് ത്രീ മന്ത്സ് സോ ഈ ഈച്ച് ത്രീ മന്ത്സിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈച്ച് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് മെൻസസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആവും മന്ത്ലി വരുന്ന ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ വൊമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും നോസിയ ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഛർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ പിന്നെ ബോഡി ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും ഒന്നിനും ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര വീക്കായി ഒന്നിനും ഒരു ഉന്മേഷമില്ലാത്തൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കാനം ഛർദ്ദിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ പക്ഷേ ഓക്കാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഛർദ്ദിക്കില്ല അതുണ്ടാവും പിന്നെ യൂറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും യൂറിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവും ബ്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹെവിനെസ് ആയിട്ട് ഹെവി ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നിപ്പിളിന് ചുറ്റും ഡാർക്ക്നെസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാവും അതേപോലെ ചിലർക്കൊക്കെ നിപ്പിളിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഡിസ്ചാർജ് ഫീൽ ചെയ്യും അതേപോലെ ജനൈറ്റൽ ഓർഗൻ വജൈനയിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും വജൈനയിൽ നിന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ വൈറ്റിഷ് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോർമലാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഒരുപാട് ഡിസ്ചാർജൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഡൻലി പോയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വെള്ളപോക്ക് എന്ന് പറയില്ലേ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നോർമലാണ് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ചാർജിൽ തന്നെ ഈ ചൊറിച്ചിൽ ഇച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊറിച്ചിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്ചാർജിൽ തന്നെ വൈറ്റിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോയിഷ് ടു ഗ്രീൻ കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം വേണ്ടുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എ
കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണ് അത് പാരൻസ് ലേഡീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണല്ലേ ആദ്യമായി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് ആദ്യമായി അനങ്ങുന്നത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് സോ അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൽ ഡാർക്കിഷ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ നോസിൻ്റെ മുകളിൽ നോസിൻ്റെ ഈ ആംഗിൾസിൽ അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൽ മുട്ടിന് താഴെ ബാക്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇന്നർ ഇന്നർ തൈസിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ ബ്ലാക്കിഷ് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണ് ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇനി തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി ഫോർത്ത് മന്ത് തൊട്ട് തന്നെ കുട്ടി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ പക്ഷേ ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിലാണ് കുട്ടിയുടെ ചവിട്ടും തൊഴിയും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലാവുന്നത് കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ കാലിൽ സ്വെല്ലിങ് വീക്കം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വയറ്റിൻ്റെ വയറ്റിൻ്റെ വലിപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും അതേപോലെ ഈ ത്രീ മന്ത്സിലാണ് യൂഷ്വലി ലേഡീസിന് ബാക്ക് പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് നടുവേദന അതൊക്കെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിലാണ് അതേപോലെ ഈ എയ്റ്റ് ടു നയൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ വയറ് കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ഭാഗ് താഴോട്ടായിട്ട് വളർന്നു തുടങ്ങും കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങും ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഓൾ ടുഗദർ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജനറലി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം പാടില്ല എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗ്രീൻ പീസ് കഴിക്കണം ഒരുപാട് അതേപോലെ കടല അതേപോലെ പരിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ ഫുഡിൽ കൂടുതലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരു ദിവസം രണ്ട് കപ്പ് മിൽക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുടിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പച്ച മിൽക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതേപോലെ കുടിക്കാൻ പാടില്ല നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് വേണം അത് കുടിക്കാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കപ്പ് കുടിക്കണം അതേപോലെ നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ബദാം അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് കുറച്ച് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം ബിക്കോസ് അത് കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഐറ്റമാണ് അതല്ലാതെ ലീൻ മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സ് കഴിക്കാം ഈത്തപ്പഴം അതൊരുപാട് കഴിക്കണം അതേപോലെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് കഴിക്കണം അതിൽ പക്ഷേ പപ്പായ കഴിക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് അതേപോലെ ഈ മിൽക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആയ കേഡ് ചീസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈസ് നിങ്ങൾ കഴിക്കാം പക്ഷേ കൂടുതലും ബ്രൗൺ റൈസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ബ്രൗൺ റൈസ് തവിടുള്ളത് അത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വയറ്റിലുള്ള ഫീറ്റസിന് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണം ഇനി നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഈ പുറത്തു നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഈ കെ എഫ് സി പോലുള്ള ഐറ്റം ബർഗർ ഷവർമ അങ്ങനെയുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടീ കോഫി അതൊക്കെ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഈ പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കണമെന്നുള്ള കൊതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൊതിയാണ് ഷെയ്ക്സ് ഈ ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് ഷെയ്ക്ക് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആവുന്ന ഒരു കാര്യം ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറയില്ലല്ലോ സോ എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു കുട്ടി കൂടി ഉണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ദോഷം വരുന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ ചെയ്യാൻ പറയില്ലല്ലോ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി എന്നുള്ളത് റേഡിയേഷൻസ് അല്ല അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ സൗണ്ട് വേവ്സാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കോ ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എന്തിനാ അത് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടി ഉള്ള പ്ലാസൻ്റ ഈ മറുപിള്ള എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അതേപോലെ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വെള്ളം അത് അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയിൽ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു നോർമൽ പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ നോർമൽ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടു നാല് തവണയാണ് ഇത് യൂഷ്വലി ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യത്തെ സ്കാനിങ് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സിക്സ് വീക്സിനും എയ്റ്റ് വീക്സിനും ഇടയിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്നര മാസത്തിനും രണ്ട് മാസത്തിനും ഇടയിലാണ് യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കാനിങ്ങിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക ഈ സ്കാനിങ് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡേറ്റിംഗ് സ്കാനിങ് എന്നാണ് ഈ ഡേറ്റിംഗ് സ്കാനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് മെൻസസ് ആയത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെൻസൽ സൈക്കിൾ എവ്രി മന്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഇറെഗുലറാണ് റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ ഇല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ലാസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണ് വന്നതെന്നൊന്നും സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീറ്റസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എത്രാമത്തെ ആഴ്ചയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ മാസമാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് എന്ന് കറക്റ്റ് ഡോക്ടറിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന ഈ സ്കാനിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അത് വളരുന്നത് കറക്റ്റ് യൂട്രസിൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുള്ളത് അതല്ല ട്യൂബിൻ്റെ അകത്താണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ഒരു സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന സ്കാനിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്തും കൂടെ ഈ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്തും കൂടെ അതിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്കാനിങ്ങിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കാനിങ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൻ ടു ഫോർട്ടീൻ വീക്സ് പതിനൊന്നിനും പതിനാലിനും വീക്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് സെക്കൻഡ് ടൈം സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എൻ ടി സ്കാനിങ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഫീറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി തേർഡ് ടൈം സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി വീക്സിൻ്റെ അകത്താണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫോർത്ത് ടു ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മന്ത് ആ ഒരു മിസ്റ്റേജിലാണ് മൂന്നാമത്തെ തവണ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കുട്ടിക്ക് അനോമലീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അനോമലി സ്കാൻ എന്നാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടിയുടെ കാലിൻ്റെ വളർച്ച കറക്റ്റാണോ കയ്യിൻ്റെ വളർച്ച കറക്റ്റാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫോമിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തേർഡ് ടൈം സ്കാനിങ് ഇനി ഫോർത്ത് ടൈം കൂടെ സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്ത്ത് ടു നയൻത്ത് വീക്ക് മന്തൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്യുക മ
അബ്നോർമാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്ത് അത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈച്ച് മന്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഡോക്ടറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രസവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റേഡിയേഷൻ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക വയറൊക്കെ വലുതാകുമ്പോഴേ ഈ ഉമ്മമാർ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഹാ അവർക്ക് വൃത്തിയിൽ അങ്ങോട്ട് വയറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മൊബൈലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാമല്ലോ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി വയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണുള്ളത് സോ റേഡിയേഷൻസ് കുട്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക ദൂരെ പിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ദൂരെ പിടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ റേഡിയേഷൻസ് കുറവാണെന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ടി വി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ തടി കൂടുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സോ ഉമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മക്കൾ ആദ്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വലുപ്പം വേണം കുട്ടിക്ക് വെയ്റ്റ് കുറയാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് തിന്നിപ്പിക്കും അല്ലേ തിന്നാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സോ നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വെയ്റ്റ് കൂടുന്നതും നല്ലതല്ല ഒട്ടും വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതും നല്ലതല്ല സോ നിങ്ങൾ ത്രീ മന്ത്സ് വരെ യൂഷ്വലി ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് യൂഷ്വലി വെയ്റ്റ് കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വോമിറ്റിങ്ങും നോസിയും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണല്ലോ സോ യൂഷ്വലി വൺ ടു ടു കിലോഗ്രാം കുറയാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഫോർത്ത് മന്ത്സ് തൊട്ട് ഈ വൊമിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൂടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർത്ത് മന്ത്സ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ എവ്രി മന്ത് ഓരോ മാസം കൂടുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് കൂടണം അത്രേ കൂടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അതാണ് വെയ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയം ഇനി അടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഒരു സംശയമാണ് സാഫ്രൺ ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് പാലിൽ കലക്കി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വെളുപ്പ് നിറം വരും അത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരാണ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആഫ്രിക്കൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അവർക്ക് ബോത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും കറുത്തിട്ടായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവരുടെ ജന ജീൻസ് അങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്കൻസിൻ്റെ സ്കിൻ കളർ യൂഷ്വലി ബ്ലാക്ക് ആണ് സോ അവർ ഈ സാഫ്രൺ ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് കാ പാലിൽ കലക്കി കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കുട്ടി ഈ കുങ്കുമപ്പൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ നിറമെങ്കിൽ അവരെന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബ്ലാക്ക്സ് അവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ നല്ല വെളുത്ത കുട്ടീനെ കിട്ടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതൊരു ശുദ്ധ മണ്ടത്തരല്ലേ അതൊരു ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ് ഈ സാഫ്രൺ കുങ്കുമപ്പൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നിറം കിടക്കുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നിറം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിയുടെ പാരൻസ് അഥവാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്ന ജീൻ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ട്രീയിൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ ഫാമിലി ട്രീ ആയാലും ഉപ്പയുടെ ഫാമിലി ട്രീ ആയാലും അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കളർ അത്ര നിറമില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ കുട്ടിക്ക് അത്യാ നിറയെ കുകുമപ്പൂ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കുടിച്ച് കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് കുട്ടി വെളുത്ത് വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ്
ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും മൂഡ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുങ്കുമപ്പൂ പൂടിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കുങ്കുമപ്പൂവ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ കുങ്കുമ കുങ്കുമപ്പൂ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സാഫ്രൺ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതല്ലാതെ കളർ എന്നതുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞില്ലേ അൾട്രാസോണോഗ്രാഫി അതൊക്കെ ഡോപ്ലർ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ പറ്റും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൻ്റെ അകത്തല്ലേ കുട്ടിയുള്ളത് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയേണ്ടത് ഉമ്മയാണ് അപ്പം ഉമ്മ എന്ത് വേണം ഓരോ തവണ ലൈക്ക് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലും കുട്ടി എത്ര തവണ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ പാരൻസ് യൂഷ്വലി പറയുന്നൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട്ഫുൾ കാര്യമാണ് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ അതെന്താ അങ്ങനെയെന്നൊക്കെ യൂഷ്വലി അവർ കുറച്ചൊന്ന് പാനിക് ആവുന്ന കാര്യമാണിത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലിൽ കിടത്തിയിട്ട് തൊട്ടിലാട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുക അത് നല്ല ആസ്വദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങില്ലേ നേരം മറിച്ച് കുട്ടീനെ അതിങ്ങനെ ഉറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ തൊട്ടിലാട്ടി ഉറയ്ക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടി ഉറങ്ങും അതല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ കുട്ടി ഭയങ്കര ബഹളവും കളിയും ചീരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയാ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മൂവ് ചെയ്യണല്ലോ സോ ഒരു തൊട്ടിൽ കിടത്തി ഇങ്ങനെ ആട്ടുന്ന ഒരു ഫീലാണ് കുട്ടിക്ക് വയറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സോ കുട്ടി നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ആകെ ബഹളവും മച്ചപ്പാടൊക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും സോ സിമ്പിൾ അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് സോ അത് പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതി കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇരിക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും ഒന്നും കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം എന്ന് കരുതി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് കുട്ടി ഒട്ടും അനങ്ങാതെ കിടക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ പോയി കാണേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസി സ്റ്റേറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കോമൺ സെൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല വയർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ മലർന്ന് കിടക്കുക മലർന്ന് കിടക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തുള്ള മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുട്ടിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്ന മേജർ വെസൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഗർഭപാത്രം ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താ കുട്ടിക്ക് ബ്ലഡ് കിട്ടുന്നത് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ വേറൊരു റീസൺ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു റീസൺ ആണ് നിങ്ങൾ കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ യൂട്രസ് പോയിട്ട് കംപ്രസ് ആവും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഫുഡൊക്കെ അഗെയിൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമിഴ്ന്ന് കിടക്ക ഐ മീൻ സോറി മലർന്ന് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ലാറ്ററൽ ഐ മീൻസ് ഇടതു ഇടതുവശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ മുകളിലും യൂട്രസ് പോയി കംപ്രസ് ആവില്ല സ്റ്റൊമക്കും ലെഫ്റ്റ്
അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി വരുന്നതുവരെ ഓൾ ദ വെരി ഗുഡ് ലക്ക് ടു എവറിബഡി ടേക്ക് കെയർ